Thunder. Allô, oui. allô. Oui, oui. on vous entend, oui. C'est parfait. Maintenant, je vais partager mon écran et vous parler de l'objet de notre cours. D'accord. Okay. Si c'est bon, vous me faites signe. Hein? Ok. Alors, vérifiez le partage. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Allô? Je le vois. Vous voyez mon écran? Oui. Très bien. Moi, je le vois. Voilà. Maintenant, l'objet de notre cours d'aujourd'hui, c'est. Ah? C'est bon, ça marche. Bon, je le vois. Allô, Jao. Jao. Allô, Jao. Donc, Nian, vous, vous m'entendez, hein? Oui, je... D'accord. Peut-être essayer de connecter. Allez, on y va. Maintenant, l'objet de notre cours, c'est de faire une modélisation une image, c'est-à-dire gérer la conversion d'une image de DD en 3D. Je vais changer le mode d'affichage pour vous montrer un petit peu, petit peu les images que nous avons ici. Là, ce sont des exemples de logos. Hein? Oui. Alors, maintenant, ces logos que vous voyez sont en 2D. Maintenant, nous, nous allons juste essayer de les modéliser en 3D, les convertir en, en 3D. Maintenant, pour pouvoir, par exemple, faire la modélisation, ne serait-ce que de ça, de l'ordre. Oui. Attendez, que ça s'affiche. Vous voyez l'écran? Oui. Alors là, ne serait-ce que la modélisation de ça, il faut récupérer les tracés que nous avons ici. OK? Oui. Maintenant, au lieu de prendre l'outil plume pour faire le détourage, soit de récupérer les tracés, on va essayer d'utiliser Illustrator, comme c'est un logiciel de vectorisation, et récupérer les différents tracés qui composent cette image. D'accord. Voilà, là c'est un gain de temps énorme. Donc je vais réduire, aller chercher, ouvrir plutôt le logiciel. Illustrator. Voilà. double clic pour l'ouvrir excusez moi Allô? Oui. D'accord, d'accord, Diao. Pas de souci. Le plus important, c'est de suivre. Hein? J'ai vu aussi le, le lit que vous avez modélisé. C'est parfait. Maintenant, en attendant, je vais essayer de compresser le, le dossier pour l'envoyer. Bon. 
Alo? Oui, Diaw. Vous m'entendez maintenant? Oui, là, c'est bon. Ah, J'avais un problème de micro. Alors, maintenant, le fichier, il est là. Hein? Mm -hmm. Je vous l'envoie tout de suite. Bon. Alors, Diaw, ça commence par E, I. Oui. Là, oui. Voilà. Et pour l'autre? Chef Nia, c N, je ne sais pas. Nia, ça commence par? P N, oui. P N. P N. E N. P C C. T A ou C? C C comme chef. Oui. Alors C N A. Oui. C N. Attendez, attendez, attendez. Voilà, là, c'est pour l'objet. C'est un... C'est ça, non? Oui. Là, c'est vous? Oui, c'est moi. Très bien. Alors, logo. Et je vous balance ça. Alors, là, c'est bon. Je crois que vous pouvez vérifier. Hein? D'accord. Maintenant, vous suivez très attentivement. C'est bon, ça marche. Oui. Maintenant, je vais chercher le logo qui me semble être beaucoup plus simple, beaucoup plus facile pour une bonne compréhension. Alors, je prends ce logo, par exemple, image, juste pour déposer l'image ici. Alors là, je suis sur Illustrator. Je pouvais aussi passer par Photoshop, mais Illustrator va me permettre de récupérer les différents tracés qui composent ce logo. À partir d'ici, j'active l'outil de déplacement, Shift pour ne pas déformer l'image. Une image ne doit jamais être déformée. Donc, je vais appuyer sur Shift pour garder la proportionnalité. Ensuite, puis la taille de l'image. Maintenant, après l'importation de l'image, vous vérifiez. Dès que vous voyez ici une sorte de croix, comme ça, sur l'image, sachez que l'image n'est pas encore incorporée. Donc, vous devez cliquer ici à gauche, incorporer. OK? Mais oui. moi, c'est déjà fait, hein? parce qu'il n'y a pas cette croix. Mais vous, à votre niveau, si vous le faites, et que vous voyez une sorte de croix ici. Oui. Là, vous cliquez sur incorporation pour l'incorporer. Mais là, c'est déjà incorporé. C'est déjà incorporé parce qu'il n'y a pas cette croix. Si vous sélectionnez l'image et que vous voyez les, euh, la croix, c'est que vous devez incorporer. Si vous ne la voyez pas, c'est parce que l'image est déjà incorporée. Maintenant, à partir d'ici, qu'est-ce que je dois faire pour récupérer ces différentes zones Je dois vectoriser l'image. Oui. Ça à côté, qu'est-ce que je vois ici? Vectorisation de l'image. Alors, je fais un clic pour commencer par la vectorisation par défaut. Tout ça, ce sont des types de vectorisation. Donc, oui. je commence par la vectorisation par défaut et j'attends. C'est fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer les tracés. Les couleurs ne m'intéressent pas parce que je peux à tout moment m'occuper de ces couleurs à partir de ces cadres. Alors, maintenant, après vectorisation, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez ici, au niveau des paramètres de la vectorisation, à côté, vous avez une toute petite icône. Je fais un clic dessus. Cette icône-là va tout simplement me permettre de créer un aperçu en cliquant ici. Donc, au départ, au départ, dès que je clique sur l'œil, voici l'image qu'on avait au départ et à l'arrivée, on se retrouve avec ça. Voyez un peu. Oui. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Parfait. Maintenant, regardez ce qui se passe. À partir d'ici, je vais essayer de décomposer l'image. 
en cliquant ici. Et là, comme vous pouvez le constater, il y a des éléments qu'on avait au départ que je ne vois plus. Vous voyez Donc la partie rouge. Donc cette vectorisation n'est pas du tout bonne. Je fais CTRL Z pour annuler la décomposition. Une deuxième fois, revenir ici et choisir. Voilà, euh, une vectorisation. Voilà, donc là je vois les couleurs rouges s'affichent. Alors, je clique à nouveau ici pour faire une vérification. Alors, je dois cliquer sur les pour vérifier. Vous voyez, au départ, on avait ça. Maintenant, on se retrouve avec ça. Vous voyez. Et la vitalisation me semble être beaucoup plus nette. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire Décomposer. Hein? Pour la décomposition, vous n'avez qu'à cliquer ici. Et j'attends. Maintenant, là, je vois les tracés de ce logo. Je dois zoomer pour voir si c'est très bien fait ou pas. Alors, là, détail. Alors, je vérifie. Voilà. Ce cercle-là, c'est bon, c'est parfait. Alors, au niveau de la bande blanche que nous avons ici, là aussi, je fais une vérification pour voir s'il n'y a pas de rupture quelque part. Au niveau du texte, pour voir si tout est bien récupéré, il faut faire une